Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как мужчина упал с четвертого этажа одного из домов Нижнекамска. Там дяденька полуголый в одних трусах. Он сказал что-то об измене, но мы не поняли, какой именно. Расскажем о пожарах за минувшие сутки. Горели и дома, и машины. А также, что не поделили наниматели трехкомнатной квартиры на улице Космонавтов. На той неделе бурагозили. Да, вот это пусть отрадников и все, наверное, не отошли. И почему жильцы дома не могут сказать, сколько же человек там живет? Эх, человек 40, здесь кто знает? Да, да трехкомнатной квартире. Все в одно лицо. Все на одно лицо. Да. Это и не только прямо сейчас. Сегодня рано утром 39-летний житель Нижнекамска сорвался с высоты четвертого этажа. Он полностью раздет и ходил по внешней стороне балкона своих соседей. И в какой-то момент не удержался. Перед этим всю ночь не давал спать жильцам подъезда. Вероника Гайнудинова продолжит. Человек прыгнул с четвертого этажа, непонятно, сейчас жив или не жив. Спасательная операция развернулась в четвертом часу утра. Кого-то разбудил стук полицейских, которые просили убрать припаркованные автомобили, мешающие проезду спецтехники. А вот жители 24-го подъезда не спали всю ночь. Сосед со второго этажа устроил дебош. Там дяденька полуголый в одних трусах был. Он сидел. Я ему говорю, можете уйти, пожалуйста. Он говорит то, что давайте поговорим. Он сказал что-то об измене, но мы не поняли, какой именно. Будто дверь открывалась, из-за этого мы испугались. Он счетчики оборвал почти все, из-за этого... Ну... Отрубил, мы из-за этого уже испугались. На этом мужчина не остановился, а забравшись на четвертый этаж из подъездного окна, он перелез на балкон, прошел вдоль шестиметровой лоджии, туда и обратно, и упал вниз. Соседи рассказывают, одежды на нем не было, взгляд безумный, все время с кем-то разговаривал. Его пытались вразумить и спасатели, и жители двора. В один момент он просто успокоился, развернулся. Посмотрел вниз, где спасатели бегали по его направлению с тентом, чтобы поймать в случае чего, если он вдруг случайно сорвется и упадет. И он прыгнул. Прыгнул с речкой, как-то неудачно упал и сразу замолчал, видимо, потеряв сознание. Соседи говорят, что мужчину часто видели в состоянии алкогольного опьянения, а по ночам в квартире было всегда шумно. Как бы, если честно, они нам житие не дают уже несколько лет. В результате падения 39-летний мужчина получил перелом затылочной кости и ушиб головного мозга. За его жизнь сейчас борются врачи. Вероника Гайнудинова, Вера Муратова, Булат Абдульманов. Вызов 112. 31-летнего мужчину спасли пожарные из горящей квартиры в Нижнекамске. Возгорание произошло ночью в квартире дома по улице Спортивная. Горели вещи и мебель. В зоне задымления огнеборцы обнаружили хозяина квартиры. С помощью дыхательных аппаратов его вывели на улицу. Он не пострадал. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Таким же способом из задымленной квартиры в Казани спасли 75-летнюю женщину. Инцидент произошел сегодня днем в высотном доме на улице Айдарова. На втором этаже загорелся балкон. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет. 58-летний мужчина погиб на пожаре в селе Миченбаш Сабинского района. Его дом загорелся в 3 часа ночи. Пожарным потребовалось порядка 10 минут, чтобы справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 49 квадратных метров. Тело хозяина дома огнеборцы обнаружили во время разбора сгоревших конструкций. Он жил один. Грузовик сгорел сегодня днем в Ютазинском районе. Он вспыхнул на втором километре автодороги ютаза каракашлы К приезду пожарных КАМАЗ сгорел на площади 15 квадратных метров. Спасти машину было уже нельзя. Она выгорела практически дотла. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Огромный столб черного дыма взмыл в небо сегодня днем в районе промзоны набережных Челнов. Прибывшие на место первые пожарные подразделения установили, что причиной пожара стали пластиковые отходы. Они загорелись на открытой площадке частной компании. Угрозы распространения огня нет, площадь и причины устанавливаются. По факту случившегося городская прокуратура проведет проверку на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами. 
Массовую аварию спровоцировал водитель фургона на улице Беломорская в Казани. Удар был такой силой, что фургон вылетел с дороги на тротуар. К счастью, в аварии никто не пострадал. Участники отделались лишь испугом. Наталья Мезин расскажет, как все произошло. А он, получается, вас задел? Нет, не меня задел. Вот задел Дастер. А, а Дастер да, меня уже. На перекрестке улиц Беломорская и Центральная Мариупольская столкнулись сразу три автомобиля. Лада Виса, Рено Дастер и Лада Икс-Рей. Виновником аварии считает водителя фургона. Светофор зеленый, начал движение и вот он, получается, на красный проехал. Вот эта машина врезалась в ту машину взад, а он... Водители легковушек уверены, водитель фургона, по всей видимости, пытался проскочить и не заметил, что водитель Рено стал разворачиваться. Удар был сильный. Рено после столкновения отбросило на ладу, стоящую на перекрестке, а фургон и вовсе вылетел с дороги на тротуар. Благо, пешеходов в этот момент там не было. Мужчина настаивал. На красный сигнал светофора он не проезжал. А вы хотели проскочить на желтый, получается, на мигающий? Получается, у меня мигающий зеленый дорог. А, мигающий зеленый. Я когда притормозил, у меня машина дальше поехала. Я притормозил вообще ему там еще. Отступление еще метров 10-15. Я притормозил, у меня она дальше ехала. Люди в аварии не пострадали. Дожидаться автоинспекторов водители не стали. Решили доехать до центра оформления ДТП. Наталья Мизин, Елена Саляховна, Илья Абдулин, вызов 112. Водитель такси не справился с управлением и вылетел в кювет этим утром на выезде из Юдина. 43-летнего таксиста с ушибами и ссадинами увезли в больницу, а его машина пострадала со всех сторон после столкновения с деревьями. По какой причине произошло ДТП, сейчас выясняют сотрудники госавтоинспекции. Полицейские Казани раскрыли разбойное нападение, произошедшее ночью возле кафе в поселке Юдина. Мужчина расплатился за напитки и покинул заведение, после чего его ударил неизвестный. Он потерял сознание, когда очнулся, не досчитался 26 тысяч рублей телефона. Найти нападавшего полицейские смогли через два дня. Подозреваемым оказался 32-летний казанец. После задержания он во всем сознался и заявил, что несколько раз ударил потерпевшего поленом по голове, после чего обокрал. Все деньги он потребовал. Тратил. Телефон у него изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Потерпевший находится в больнице с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Двух человек забрали в отдел полиции после ночной потасовки на улице Космонавтов. Там завязалась драка между жильцами дома одной из квартир на третьем этаже. Проснувшись от шума и криков, соседи вызвали полицию. Они рассказали, что такой случай происходит не в первый раз. Здесь живет большая семья цыган. С подробностями Слават Мухаммадулин. Квартиранты живут здесь буквально месяц, но уже доставили соседям немало хлопот. Жильцы подъезда рассказывают, в трехкомнатную квартиру заселились почти 40 человек. Предположили, что цыгане. Ну, мы сами вот вышли, спать не давали, сами вышли посмотреть, что случилось. Я тоже вышел посмотреть. И только потом узнали. Некоторые из многочисленных жителей этой квартиры что-то между собой не поделили и подрались. Бдительные соседи тут же вызвали полицию. Приехав на место, стражи порядка забрали двух мужчин. Ну, они раньше так утром нормально, здоровые сходили, а так не бушевали. Вот сегодня два дня. У них какой-то праздник же был вчера. Сегодня? Они сыграли, да? Вчера или сегодня у них какой-то праздник? На той неделе бурагозили. Да, вот это после праздников и все, наверное, не отошли. Так или иначе, на ближайшее время двое задержанных проведут в отделе полиции, где они пробудут до выяснения всех обстоятельств. Салават Ухмадулин, Елена Саляхова, Наиль Абдулин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.